，喂，喂，喂，兰兰给我打一电话，然后挂了，什么也没说。那你给他打回去啊？我不，那我帮你给他打。不不不，那那你跟他说什么呢？我就说你电话落我这儿了。我看到一个未接电话，打过去问问什么事儿。哎，但这是撒谎，善意的谎言。谎言就是谎言，不分善意与恶意。你看你，好，那你就慢慢咀嚼你的痛苦吧。你你找我什么事儿啊？你就当做是我来找你喝酒了吧？不，你找我肯定有事儿。是，本来呢，我是想来跟你讨论讨论这个案子。如果说我们俩一起共同代理，那我总要知道你的论点是什么吧？那你为什么说是来找我喝酒的？因为你不在状态。但这梦之蓝是你带来的，是我带的。那是因为我预判到你不在状态。你看，我的预判多么准确，尽管我希望。你向我证明我预判错了，我保证。现在我们回到案子上来，你保证，我保证。你好，这是账单。呃，嗯，嗯。嗯，说好的，我来，我来，我来，我来，我来。嗯，嗯，怎么喝多了不认识我了？哎，哎，嗯，行，我来吧。手手机支付可以吗？啊，都可以。嗯，那。我我我我我回去我转给你哈，嗯，没关系的，嗯，嗯，好了，嗯，你等会，帮我开个发票啊，好的，没问题，浩瀚超越。这个案子的前提你都已经很清楚了，我来想跟你谈的重点就是，我们应该让蓝红意识到，无论如何，由他自己上庭出庭，一定不如。把这个案子委托我们好。这你给我给我，我不看了，你给我，你给我呗，不用抢。给你，我走了。哎，别别别别别，你这样，我不看了，我真的不看了。我保证，我会全力以赴，全神贯注。专心致志的听你说，其实我刚才一直在专心致志的听你，一直听吗？一直在听。你刚才说过多少次了？你保证。可是我在认真跟你谈的时候，你每隔几分钟就看一下手机。请问我怎么跟你谈？怎么跟你讨论？行，那你走吧。我知道你瞧不起我，我没有瞧不起你。自己都瞧不起我自己，何塞，我真的没有瞧不起你，是真的。我特别能理解你此时此刻的心情，因为我也有过，比你还不堪。你知道我跟蓝红。当年我们俩都准备结婚了，连婚房都买了。哦，慢点，慢点，对，没对，啊，谁谁没对，慢点，慢点，没催，站稳了啊！就是你自己啊，现在就我一个人。哎，你去哪儿呢？洗手间在那边，那边，慢着点啊。
。那她嫁给孙浩瀚，她都没通知你一声啊？没有。但是她肯定知道，我知道。为什么？因为我是咱们全律所唯一一个没有收到请柬的人。那你们俩就这么分手了？我们俩连分手都没有说过。兰兰跟他姐可真像啊！这翻脸比翻书还快，说翻脸就翻脸。那你说我该怎么办呢？去找他，跟他道个歉，说对不起，求原谅，求和好。但是我得跟他说清楚啊！如果我接蓝红的这个案子，我们俩就先不能谈情说爱，起码在这个案子结束之前不能谈情说爱。可是蓝红这个案子打上一两年稀松平常，打上好几年都有可能。但这是我的原则呀！那他肯定就认为你不够爱他。这什么逻辑啊？如果你爱他，多一分钟你都不会让他等。那就意味着我不能接他姐姐这个案子，因为这是我的原则。可是你为了他连一个案子都不能放弃，他怎么会相信你爱他呢？我是一个律师啊，我可以放弃案子，但是我不能放弃正义。哎，你不要以为我在说大话。蓝红的这个案子，非常的复杂。需要一个非常专业的律师来处理，而且我觉得像孙超越这种人，很有可能用上威胁啊，收买律师的手段。我也是律师，我也非常专业，而且我也不怕威胁，也不会被收买。啊，我懂了，你今天来说服，让我去谈情说爱，其实真正的目的是想让我把蓝红的案子交给你。我不会这么做，对于我来说。职业是第一位的，生命其次。如果一个女人她跟我说要我把生命交给她，她才会爱我，那么好，我可以把生命交给她。但是她如果让我把我视为比生命更重要的职业交给她，那么就算了，不是算了，是休想。时间不早了，我叫个代驾回去了。不不不，哎，我刚刚进入状态呀、啊，咱们俩现在可以谈案子了啊！你跟我说说，蓝红这个话题已经过去了，不，你得说说这个蓝，但我觉得不是你的错啊。是我的错，不是他的错。我叫的滴滴代驾到了，不，你得说明白你们俩到底为什么分手。这个事情是跟案子有关系的。喂，对，是我叫的。哎，斌，你稍微等我一下。斌，我马上就下来。你得把这一点说清楚啊，斌是不是直接跟人家翻脸来着？翻脸，翻脸，我是客气的。怪不得人家说了，娶媳妇儿之前啊，必须得见见丈母娘是什么样，什么素质啊？特别好意思说，哎呀，我们闺女脸皮儿薄，不好意思说，有些事儿啊，我替她说吧。你们这个房本上的名字啊，必须写上我闺女的名字。那蓝红什么态度？那一唱红脸唱白脸呗，他就在边上说：“哎呀，人家的房子为什么写咱家人的名字啊？”他妈一听怒了，扭头就走，他立马就跟出去了。这戏演的，给谁看呢？罗宾，我告诉你啊，这件事情你要谨慎，摊上这么一个丈母娘，你苦日子在后头呢。说的难听一点，这叫不要脸。姐，你能不能别说话这么难听？什么叫不要脸？那我换个方式说，你如果答应了，这是不平等条约，这叫丧权辱国，你知道吗？我们家是暴发户啊，钱不是辛苦挣来的，是天上掉下来的。哎呀，你你你能不能？你什么你呀、啊？你差哪儿去了？非得送到房子才跟人家结婚啊？你想想，这是爱情吗？这叫傍大款。
。姐，我买了蛋糕，你过来吃点吧。我跟你说啊，我昨天是去带西甲了。他跟罗宾根本就没有那种关系，他们家根本就没有男人的迹象。你不用跟我汇报这些，我刚死了老公，没那么快想嫁人。他们都传戴希和罗宾的，我是帮你去看看。这不是你的工作，兰兰。姐，你发那么大的火干嘛呀？我没发火。我又不瞎，你看看你那一脸的不高兴。我老公尸骨未寒，我林继承，这网上还天天有人骂我说我活该，说我机关算尽太聪明，聪明反被聪明误。你说我这一天天的，我有高兴的事儿吗？你去告诉封印，模拟庭审，要么取消，要么马上。怎么了？怎么了？人家都开始宣战了。他们干什么了？他们怎么还搞这个呀？太无聊了！去告诉封印，我要发起诉讼，申请诉讼保全。姐，我早就跟你说过了，就不能轻易饶了他们。你还说什么家丑不可外扬？咱们早就应该起诉他们。你还在这愣着干嘛老师，早上好，早上好，不好意思啊，我迟到了。那个，我我手机不小心关成静音了，然后我看到您的未接来电，我就想给您回，我没想到我手机没充电，它就自动关机。呃，然后我早上打车打了好久好久，我才叫到车。后来我在中途给您打电话，您没回我。那我为什么没有看到代理意见呢？是邮箱坏了吗？给给我半小时啊，不不，一刻钟，一刻钟我就给你发过来。太晚了。您昨天跟我说的是今天上午给您就可以，上午的概念也就是中午之前，现在才十点半。冰，可以走了吗？你确定可以了吗？我确定。你你们去哪儿啊？开庭，战斗。我今天特别特别的忙，不是他们去哪里啊？模拟法庭啊，提前了，你不知道吗？为什么？你问兰兰去啊，你们俩关系不是挺好的吗？我白姐，哎，我有件事情啊，要跟你商量一下。你等一下，我出来说。急吗？嗯，不急，但是中午以前必须要做决定。什么决定？我跟你说啊，就是那个王丽啊，最近一直在联系我。王丽，就是原来追过你那个王丽。我知道你不喜欢她。你们什么时候联系上的？嗯，是一个挺偶然的机会。他是不是问了很多你来红的事儿？对啊，最近我们聊了挺多事儿呢，还聊到你以前的事儿。以后你不要再见他。为什么？他是孙超越的法律顾问。我又不认识孙超越是谁啊？你在哪儿？电话里说不清楚。我现在马上过来找你。请当事人委托代理人按席位就坐。你坐吧，我来跟你说一下，我有事要出去一趟。出去，马上就开庭了。你来配合何赛老师。临阵逃脱，明显不敢面对。请大家肃静，现在宣布法庭纪律。你要去哪儿？
大家都在看着你。如果你现在走了的话，就是逃跑。如果你现在走的话，大家就真的会觉得你跟他有事儿。王丽找洛奇了，明白了姐，在你还是少女的时候，我就非常喜欢你，爱你。我想把你忘记，但是我真的做不到。收回你的东西，我不允许你利用洛奇。啊，老边，你以为我跟你一样吗？我是跟你不一样，我从来不会像你一样为了赢官司不择手段。那你认为你从无败绩、战无不胜，是因为你的能力强吗？那可能是因为我永远站在了正义的一边。你跟我走，走。我不是十八岁，我有自己的判断，好不好？他找你，就是想借你的口说出蓝红是一个薄情寡义、贪图钱财的女人，她不配拥有任何遗产。蓝红不是这样的人吗？我从来觉得就是啊，难道不是吗原告蓝红女士和孙浩瀚先生之间并不存在感情，法律规定，遗嘱内容必须得符合遗嘱人的真实意愿。虽然原告和遗嘱人为法定配偶，但是遗嘱人早就已经表现出对这段婚姻的失望。你这句话没有事实依据。有，孙浩瀚先生在结婚后不久就发现原告嫁给自己是因为贪图富贵，于是就对原告产生了厌恶之情。孙先生每日忙于工作。但是连过年都不回家，情愿到弟弟家去和自己的儿子孙然一起过。过年是我们双方共同做的约定。孙然的母亲在除夕之夜去世，所以每年春节我丈夫都要回去陪她。那难道你作为后妈，我也有我自己的亲妈？我妈妈是个单亲母亲，一个人把我和我妹妹两个人抚养长大很不容易。我妹妹在我婚后不久就出国读书了。所以每年春节我都要回去陪我妈过年，要不然她就只能一个人过。这也是我跟孙浩瀚在婚前就做的约定。平时我们的生活都在一起，但是每逢过年我们就各回各家，各自陪伴生命中其他重要的亲人。被告代理人，这是他们的婚前约定，不能以此来攻击他们夫妻的感情不好，更不能据此对原告进行人身攻击。沈班长，孙浩瀚先生对原告。早有提法，甚至一度怀疑原告之女并非自己亲生，所以在重病之际将所有的遗产交给自己亲弟弟继承，这也是在情理之中的。沈判长，他这是在诬陷，涉嫌人身攻击。被告代理人，你有什么证据吗？有。医院的医护人员从来没有见过原告，讨论治疗方案都是与我的当事人，也就是原告丈夫的亲弟弟孙超越先生进行的。所以，所有的治疗方案，包括病历上的签字，都是我的当事人所签。我先生住院以后，你的当事人跟我说，医院建议我和孩子暂时不要去探视，因为我丈夫见到我们可能会激动。之后我们坚持要去探视，他又说我丈夫已经转院，至于转去哪个医院，又坚决不肯告诉我们。这些我都有证据，我们家保姆都可以作证的。你自己也是律师，你应该很清楚。如果你真心想去医院探望你病中的丈夫，那么我的当事人怎么阻碍得了呢？而真实的原因是
你知道你丈夫并不想见你，而且他的家人知道你是一个什么样的女人。你之所以嫁给一个比自己大十五岁的男人，你是因为钱。你在胡扯！我有证据。这有两张结婚请柬，第一张是蓝红女士与罗宾先生的结婚请柬，时间在前；第二张是蓝红女士与孙浩汉先生的结婚请柬。时间日期在后，这两张结婚请柬时间只差一个月，那是什么原因，让你突然间决定嫁给后者，一个比你大十五岁的男人呢？谁规定了一个人一生只能谈一次恋爱，只能爱一次？我多爱一次就是大逆不道了，就连继承自己合法丈夫的遗产的资格都没有，你这是哪一朝代的法律啊？我想你可能没有听清楚我的问题，那我再问一遍。我的问题是：是什么原因造成你决定不嫁给与自己相恋多年、即将踏入婚姻殿堂的大学同学罗宾的呢？这个问题与本案无关。有关。性格不合。不，是因为罗宾的父母出资为你们购置了婚房，而你要在房产证上写上你和你母亲的名字，你要霸占别人的房产，目的落空了，你恼羞成怒才火速嫁给了孙浩海。你以为男人傻？你以为你丈夫会相信你是因为感情而嫁给他吗？你骗得了他一时，你骗不了他一世，所以你不会得逞的。如果所有的遗产都被你继承了，他会死不瞑目的。我真是不明白，你哪儿来的自信，在这信誓旦旦的争夺遗产？休庭，你有点过分了。我是为了不管为了什么，出去。孙朝野的律师是顾杰和王丽。出去。你应该明白，顾杰会比何塞更狠。他更了解你的软肋。他那时候是你我的上司，他知道我们俩结婚没有结成，而且后来他参加了你跟孙浩汉的婚礼。你以为我当初没有嫁给你是因为房产证上没有我们的名字吗？不管是因为什么，都不重要了。那你也不能侮辱我，尤其不能让何塞侮辱我，罗宾。当年我妈被你姐怼得心口疼，在电梯就吃了速效救心丸，这事儿你记得吧？这件事儿，我们不提了。我要提，为什么不提了？回家之后我就一直劝我妈，我妈直接就跟我翻脸了。罗宾，你有没有想过，我妈为什么会提出那样的要求？这是作为一个母亲对于她女儿未来的担忧和考虑。你想不到吗？他提出的理由难道就真的那么不可理喻吗？是我当初也很反感我妈为什么会这么做，但是后来我想明白了，我不嫁给你，不是因为房产证上不加我们的名字，而是因为你们家的态度。你们家看不起我们家，认定我们庸俗，认定我妈庸俗，我们家庸俗。我本来根本就不介意房产证上有没有我的名字，我知道你们家的态度之后，我就介意了。我必须要在这个房产证上加上我的名字，我凭什么不加？我们别再说这件事了，好不好？我就是要说，你都能当面跟何塞吐槽，凭什么不敢当面跟我说清楚啊不说话，无话可说，哑口无言，还是觉得我不可理喻。罗宾，我真的，我真的是太了解你了。你打从心底就认为
，结婚一定是为了真爱，而真爱不应该谈钱。我们家跟你谈钱了，就辱没了婚姻，辱没了真爱，也辱没了你。你多骄傲的一个人啊！你根本不会允许有一个女孩要嫁给你的时候，居然敢跟你提在房产证上加名字的事儿。当下就对我非常失望了，因为你失望，所以我也很失望。之后你没有再给我打过电话，我们俩也没有正式说分手，就是因为失望。两个失望的人不要再因为分手多失望一次了。所以我火速另嫁他人不是因为钱。是因为失望，失望你懂吗？你不能说那个。为什么？你太振振有词了，你的振振有词会让别人对你产生反感。无论你多站立，就像你刚才对我那样，咄咄逼人，长篇大论，所以别人一定会认为这个女人太厉害了，太凶了，太爱钱了，所以才会跟她的小叔子去争财产。那是我应得的，她是我丈夫的遗产，我跟我女儿是法定身为第一继承人，她弟弟不是。我相信。但是他弟弟有遗嘱，你没有。遗嘱继承优先于法定继承。我不相信，我没看见，就算是有，就是假的。所以我才说，我会把法庭辩论的核心放在遗嘱的真假上，而不是你们夫妻感情的真假上。你什么意思？无论谁是孙超越的律师。他都一定会想办法证明，你不是个好妻子。你让你的丈夫失望，以至于他在病重的时候都不愿意见到你，所以他才会立下遗嘱，把所有的一切都交给了他的亲弟弟。如果你出庭，他们一定会想尽一切办法羞辱你，就像何塞刚才做的那样。就算我不出庭，他们一样会那么说我的。所以我才会说。我会把辩论的核心放在遗嘱的真假上。老王，我是你的律师，你可以不用出庭，不用面对他们。你应该相信我这只是男洗手间，所以这里没有摄像头。对不起啊，刚才我对你姐姐摔爆了，棒极了。我都是见我的姐姐把别人怼得体无完肤，我第一次见她是被别人怼成筛子。你是在给我点赞？怎么样，他同意了？同意了，委托给何塞和我。我劝你，退出这个案，把他交给何塞，还有兰兰。为什么？因为他的对手是顾杰，还有王丽，他们过去是我的手下败将，未来也会是。别的官司我信，这个不一定。我知道他们的策略，只要你出庭，人们就容易相信，他手里这份遗嘱是真的，他的真实意图。是要把这批遗产交给他的亲弟弟，而不是交给兰红。我为什么会给别人这种错觉？哎，你太帅了
，人们很难相信蓝红不嫁给你，而嫁给孙浩瀚是因为爱情。继承法第二章法定继承第十条，你在给我普及继承法吗？我是要说，继承法规定了配偶是第一顺序继承人，合法婚姻中的双方互为配偶。所以，只要蓝红和孙浩瀚是合法的婚姻关系，蓝红就是法定的第一顺序继承人，继承法才不管他们相爱不相爱。法定继承又称为无遗嘱继承，是相对于遗嘱继承而言的。孙超越的手里，就有一份这样的遗嘱，但是这份遗嘱的真实性值得怀疑。我说过，只要你出庭，人们就愿意相信孙超越，并且愿意相信孙超越手里的遗嘱的真实性，毕竟。孙浩瀚是孙超越的哥哥。不，我跟孙超越打过球，他亲口对我讲过，当时他哥哥连自己是谁都不知道，而且我相信，他绝对不止对我一个人讲过，所以我一定可以找到证人证言证明，这个遗嘱是假的，是无效的。陆斌，你没有哥哥，我有。假如说，是我和我哥哥辛辛苦苦的挣了上百亿的家产。我哥哥病故了，我小嫂子作为第一顺序的继承人，继承了这份家产，并且找了一个很帅的小伙子来享用，我特别不爽。不爽不是因为我什么都没捞着，而是觉得这样对我哥哥不公平，特别的不公平。你跟兰兰代理蓝红的案子，兰兰对，有什么问题吗？没有，只是，呃，只是罗宾跟我是搭档，我不能就这样甩掉他。他有其他的案子，啊，懂了。怎么样，找到了吗？全在这儿了。嗯，也就是说，从孙浩瀚住院到转院这段期间，一直是他弟弟在照顾，你们没有见过他的妻子啊？对呀、啊，每次家属签字都是他弟弟签的呀、啊。那您这其他的护士有没有怀疑过，为什么他的妻子从来没有露过面呢？这个情况啊，很常见。现在很多夫妻呢，感情都不好，巴不得老公啊早点死。你在这干什么？我来了解一下情况。啊，你好，两位有什么事儿？你好，我们是全景律所的律师。我们过来来了解一下情况啊、哦！不好意思啊，马上要交班了啊，我们聊。何三老师再见。张小天，啊，你不适合做律师这个职业，你不如趁现在年轻换一个职业。打官司是一项对抗性非常强的一项活动，也不适合你。之前我一直在有意识的锻炼你。强健你的体魄，磨砺你的意志。可是你呢？你却逃之夭夭了。如果是这样的话，你不如逃得更远一点，过一种适合你的人生。你看，你还是没有勇气来反对我，你连在生活中你都不敢反抗我，那你怎么能想象将来咱们俩对簿公堂？你会大脑一片。有很多种，但我不愿意做你这一种。我是哪一种？你连谈个恋爱都要考虑利益冲突，都要做尽职调查，这有错吗？这说明我对我的工作负责任，这说明我的人生观和恋爱观。是严肃认真的。有什么事儿吗？嗯，我明天想请半天假。没问题。哦，我是去去,去哪儿都可以，不用向我汇报。您您现在有空吗？你说。有这么一件事儿，说，呃，我有什么事儿吗？有事儿。
那那你们先聊，我先走了。你这助理怎么神神鬼鬼的？我不觉得呀。他明明就是有话要跟你说啊。人家有什么话不想当着你的面说，不能说神神鬼鬼吧？还护着他？我只是说了一句公道话。我觉得你好像在偏袒他。有的时候人的感觉，不是总是正确。着急下班吗？丽娜痛恨加班，如果你不想让她恨你，那就让她先下班好了。一般情况下，我不下班，她是不会下班的。难怪她没有男朋友。我不明白为什么有人会以没有男朋友来评价女性。没错，这个问题真该好好研究。如果没什么事儿的话，有。你说。一般情况下，我的办公室门不会关的。因为接下来我要跟你说的话，我不想让任何人听到。我要换律师。什么？那你要换掉何塞还是兰兰？都换掉。为什么？因为有人给我推荐了更好的。谁？廖佳敏。廖佳敏？你怎么会突然想到廖佳敏？是他毛遂自荐吗？到底怎么回事？我的建议是不换。封印不会介意的。其实他跟廖佳敏还有点惺惺相惜，但是何塞会介意。之前你们合作过，而且他为你赢过官司。其实你也能猜到，是谁给我推荐了廖佳敏。要是换别人就算了。我认识。我们同学。毕业之后就一直在法院工作，他父亲也是法官，现在退休了，一直在廖佳敏那儿当法律顾问。如果这么说，何塞的父亲还是何佳一呢？可是谁都知道，何塞从来不利用何佳一的关系。那你打算用什么理由换掉何塞呢？他没有做错什么，而且他已经在开始为你工作了。但问题是，他现在还没开始起诉呢。他在快马加鞭搜集证据，起诉容易，但你的目的不是起诉，而是胜诉，对吧？而且。如果你现在换成廖佳敏，廖佳敏也要重新准备起诉材料、证据清单、财产清单等等，取证工作，这都很需要时间的。其实还有一个理由，只是这个理由我不太好说。因为顾杰。对，顾杰太恨全景了，但是他跟廖佳敏关系还不错。我想要一个跟对方能说得上话的律师。